Ok. Idemo ovako. Dakle, na sa samom početku stvorit ću novi projekt. I to će biti WinForms aplikacija. E, rješenje ću napraviti naravno sa e, panoima, dakle panelima. Dakle, ono što ću koristiti jesu paneli. Izradit ću nekoliko panela i svaki panel će mi predstavljati po e, jednu zadanu funkciju, dakle jedan dio mog upitnika. Dakle, evo na početku. Prvi pano će sadržavati naslov. Dakle, ovako. E, ispit iz C Sharpa. Evo ga. Dobro, on to će biti tu. E, odmah ispod će biti dakle, text box za upisivanje imena. To će biti ime koje će korisnik morati upisati. Ovdje će mi doći opis. Evo ga. ime ispitanika. Možemo to poravnati. Evo ga. I ovdje ću još dodati gumbić sa kojim ću započeti sa samim ispitom. E, započne ispit. Evo ga. Dakle, to će biti moja prva forma. Uh, I odmah bi ja uh, stvorio ili dakle, napravio bi mali, mali test dakle, kako, bi to, kako će mi to izgledati. Uh, napravit ću dakle, jednostavnu funkciju na sljedeći način. Dakle, odmah kada tu kliknem. Dakle, jednostavno će mi se prebaciti na, drugu for, da, na drugi panel. Dakle, prvo bi trebalo se sakriti taj trenutni panel. Dakle, panel 1.hide. I treba se naravno prikazati uh, panel broj 2, kojeg još nisam stvorio. Evo ga, stvorit ću ga sada. S time da taj panel ću ovako malo pomaknuti. I on će mi biti u drugoj boji. Njega ću odmah plaviti, dakle zacrveniti. I on će se zvati panel 2. Pa ću onda ovdje prikazati njega. Show, evo ga. I to je to, s time da ja hoću na njemu da imam na, gore na vrhu neko pitanje. Pitanje koje ću imati na tom panelu će mi biti dakle recimo kojim programski jezik mi učimo na ovom tečaju recimo evo ga i imat će nekoliko opcija Dakle, te opcije će biti radio button. Evo ga. Evo ga. 
Dakle, sad ću metniti tekst. Ako je recimo... Pišu na basic. Druga opcija će biti C sharp 2.0. Četvrta opcija će biti C sharp 4.0 i zadnja opcija će biti C++. Evo ga. Tu mora će doći dva gumbića. Recimo ovako. Jedan će se zvati prethodno. Dakle, prethodno pitanje. A ovaj će se zvati sljedeće. Dobro, s time da ono što bi ja želio, dakle, to pokažem. I sad bi želio samo još dodati funkcionalnost ovdje. Dakle, funkcionalnost na svoje gumbiće. Dakle, kada se klikne na prethodno, potrebno je sakriti panel 2. A pokazati panel 1. Isto tako, ono što bi ja želio napraviti je da se odmah izračuna da li je ono što smo odabrali točno ili ne. Pa dakle, ja ću napraviti sljedeće. Napisat ću jedan if radio button 3 checked. Dakle, to je funkcija koja jednostavno je true ili false, što znači ovo tu će dati true ako je odabran radio button 3. Ako je dakle on odabran, onda ću jednostavno upisati sljedeću vrijednost. Onda ću napisati da je recimo pitanje... Pitanje 1... da je jednako 1 else da je pitanje 2 da mi je isto 1 jednako 0 s time da naravno ja nisam ova pitanja definirao pa ću to sada napraviti dakle na početku svoje forme ovdje ću jednostavno definirati svoja pitanja Dakle, ono će sve biti integer vrijednosti. Pitanje 1, zarez, pitanje 2, zarez, pitanje 3, jednako 0. Dakle, resetirat ćemo ih na 0. I nastavit ćemo sa dakle, tim, tom provjerom. Dakle, ovako kada tu kliknem, dakle, postavi se pitanje 1 na 1, ako je uokvireno, a ako ni, dakle, ako je odabrano baš točan odgovor, točan odgovor je, recimo, ovaj button 3, da, dobro. I isto to, isto to ću napraviti ovdje, dakle, potpuno ista stvar. Dakle, s time da se pokaže se dvojka, a dakle, sakrit će se dvojka, a prokazat će se dakle panel 3. Isto tako pitanje 1, 1 ili 0. Sada trebam izraditi sljedeći panel. Dakle, 
Dakle, to će mi biti panel broj 2. Njegova boja će biti žuta. To je to. To je panel 3. Dobro. On će isto imati standardne gumbiće. Dobro, s ovim gumbićem će se vraćati natrag. Samo ću još dodati pitanje. I pitanje ću postaviti recimo ovako kojeg datuma završavaju naše predavanja. Recimo to tako. Ovako. Evo ga, a kao odgovor ću postaviti date time picker. Evo ga. Ako. Dakle, ovdje mora pisati prethodno. A ovdje sljedeće. Dobro, ako kliknem prethodno, onda ono što bi se trebalo dogoditi je sljedeće. Trebalo bi se sakriti dakle, taj pano, pa to je panel, ispričavam se, dakle, to je panel 3 i prikazati panel 2. Dobro. Dakle, panel 3. 3 se mora sakriti, a mora se pokazati panel 2. S time da ovdje, dakle, radi se o pitanju broj 2. Evo ga. I ovdje uvjet je malo drugačiji, dakle, pošto radimo sa date time pickerom. Dakle, potrebno je upisati sljedeće. Eee... Dakle, ovako, date, mislim da je date time picker pa 1 ide. Dobro. Aha, tu je već, date time picker 1.value. Mora biti jednako od date time. DateTime.parse I u navodnicima onda moram navesti datum. Datum je 16.7. I to je to. Malo ćemo još urediti da ljepše izgleda. Dakle, to je prethodno. A sljedeće je ista stvar. Dakle, sakrije se pano 3, a prikaže se pano 4. Kako sada trebam izraditi. Dakle, panel 4. On će imati boju, recimo, svjetlo-plavu. I njegovo pitanje će biti koji sve programski jezici mogu biti dio Visual Studio 2010. Evo ga malo, jedno zanimljivije pitanje.
Oops. Get this to the list. There we go. Huh. Um. Oops. Dakle ovako, ukoliko slučajno iz nekog razloga vaš string ne može stati unutar jednog redka, onda ga možete tako da kliknete ovdje prelomiti u dva redka. I to upravo na ovakav način. Evo ga. Sada kada smo to napravili, možda bismo mogli malo formatirati taj tekst. Dobro. Dakle, uh, align, text align. Evo ga ovako. Dobro, i sada je potrebno dodati checkboxove. Ok. Dobro. Ups. Ovo nisam htio napraviti. Dakle, ovako, dakle, checkbox 2, checkbox 3, checkbox 4, 5, 6. Dobro, dakle, na prvom ćemo napisati Visual Basic. Na drugom ćemo napisati C-sharp, pa imamo F-sharp, pa imamo Cobol, pa Pascal, Dobro, i isto tako imamo sada dva standarda gumbića. To je zadnje pitanje i to će biti prikaži rezultate. Evo ga, malo ćemo ga povećati. Tako. I kada se klikne na prethodni, ono što bi se trebalo dogoditi je sljedeće. Dakle, treba se, pošto je to panel, pošto se radi ovdje o panelu 4, Potrebno je sakriti panel 4. Ups. Panel 4 se sakrije i prikaže se 
panel 5, kojeg još nismo stvorili. A kao, dakle, i pitanje je 3. Dakle, ono što ćemo ovdje napraviti je sljedeće. Dakle, jednostavno ćemo pitati da li je checkbox checkbox 1.checked true i isto to ćemo napraviti za još sljedeća dva da checkbox 2 i checkbox 3 Dakle, ova tu prva tri su jednostavno u Visual Studio, pa dakle oni su predstavljaju točno odgovore. To. I ovi ostali ne smiju biti, dakle oni moraju biti false. To je checkbox 4. Checkbox 5 i 6. Evo ga. Dakle, to je naš točan odgovor. I sada još samo trebam napraviti onaj završni panel. Dakle, to je panel na kojem će mi se prikazivati moje, dakle, ili na kojem bi se trebali prikazivati glavni rezultati od svih formi. Dakle, to bi trebalo biti taj glavni završni panel. Ono što bi ja želio napraviti na tom to je dakle panel 5, pa ću ga sada stvoriti. Evo ga, i tu će mi se ispisivati dakle moja statistika. Evo ga, i kao završno pitanje će jednostavno biti ispisano točno odgovorenih pitanja ima ovoliko, netočno odgovorenih pitanja ima ne znam ja toliko. Dobro, dakle, ja želim sada to prikazati. Dakle, meni sada ovdje fali jedan izbornik. To mi je layout. To je to. Samo malo. Prethodni. Ne, prethodni, dakle, sad je četiri, prikaže tri. Dakle, a ovaj... Dakle, služi za prikazivanje rezultata. Dakle, prikazuje petog. Isto tako to odrađuje. Dobro, ono što dakle, mora on odraditi je sljedeće, dakle ovaj tu završni, on dakle mora prikazati rezultate, ali isto tako on bi morao izračunati što će se sve prikazati u samim rezultatima rezultatima. Dakle, da bi to napravio, potrebno je 
učiniti sljedeće, dakle nakon što se ovo provjeri. Moram napisati ovako rezultat. Postoje pitanje 1 plus pitanje 2 plus pitanje 3. Evo ga. To je dakle moj rezultat. I ovaj label koji sam dodao zadnji. Dakle to je label 6. Dobro. Aha, dakle ono što se meni sada upravo dogodilo je da mi je kontrola To, nakon toga, ono što bi ja želio napraviti da label 6 postaje sljedeće. Točno odgovorenih pitanja. pitanja i sada ide taj rezultat. S time da taj rezultat moram pretvoriti u string. Dakle, napisat ću rezultat. Rezultat. Točka to string. Dobro. I još ćemo dodati broj krivih odgovora. iznosi pošto je 3 pitanja onda je dakle 3 minus rezultat i to je to dakle na taj način na taj način ćemo jednostavno e, napraviti ili dakle izračunati naše točne odgovore i ja mislim da bi sada to trebalo raditi, s time da ono što još trebam na početku napraviti, a to je dakle način na koji kada pokrenem formu da mi se pokaže upravo onaj panel koji ja želim. Dakle, jer sada kada pokrenem samu formu, možete vidjeti da meni se prikazuju svi panoji, a to nije ono što ja želim. Dakle, ja želim da mi se prvo pokaže prvi pano i onda da na njemu napravim ono što želim i onda nakon toga ostali. Najjednostavniji način da se tako nešto napravi je da jednostavno ovdje u eventu koji služi za učitavanje same forme da sakrijem sve panoje osim naravno onog prvog. Dakle, prvo moram provjeriti taj svoj prvi pano. Evo ga, on mi se zove minus umjesto plus samo ovo što sam se zezno ne vidio. Da. Da. Ok, hvala. Hvala domogolju. Dobro. E sada ovdje dakle u tom eventu Napravit ću sljedeće, dakle, panel 
jedan mi mora biti prikazan pa njega neću sakrivati, i, a u ostale hoću, pa ću napisati panel panel 2.hide.zarez i tako sve ostale. 3, 4, 5, to mislim da ih ima 5 samo. Dakle, broj panela možete provjeriti ovdje, dakle na ovom popisu svih elemenata koji se nalaze na vašoj formi možete točno provjeriti koliko imate gumbića, koliko imate ostalih objekata i dakle što se tiče panela imam od 1 do 5. Ok, dakle 2... 3, 4, 5. Ok, samo je malo da ja vidim kako će to onda izgledati. To je ok. Aha, uh. Dakle, ono što se meni ovdje ne dopada, to je što mi skače. Dakle, ovi prozori su mi na različitim stranama. Dakle, želim ih sve pozicionirati na isto mjesto. Pa ću onda dodati i opciju za to. Dakle, postavit ću im lokaciju na recimo 30-30, dakle napisat ću ovako panel, panel 1, točka location, location, aha, dakle to moram na ovakav način, moram sa new pa point ih postaviti tamo gdje trebam, dakle recimo 30, 30, Zarez 30, dakle xy os. Ok, dakle i sada ću to napraviti za sve. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Evo ga, ok. Dobro. Ok. Dobro, sad oni su na istoj poziciji, samo su im različite veličine, ali dobro. Dobro, recimo da je to, to neću previše se sad gnjaviti sa samim dizajnom. Dakle, ono što sam dobio je da moja forma sada prikazuje na određeni način ono što sam ja želio. Idem sada isprobati njezinu funkcionalnost, dakle da li mi se rezultat ispravno zbraja i da li će to sve funkcionirati. Dakle, Aron, započne ispit, dakle koji je ovaj, sljedeće, dakle točan odgovor je 16.7. Dobro, ova prva tri. I prikaži rezultat. Broj točno odgovorenih, pa broj krivih je 1. Da vidimo gdje sam fullao. Dakle, na jednostavniji način da se to napravi je da se ovdje provjerava rezultat gdje je greška. Dakle, to... 16,7,1,2,3 Dakle ovako, to je 1 Pitanje 2 je 0 Pitanje 3 je 1 Da vidimo Pitanje 2 Pitanje 3 3, pitanje 2. Aha, 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 mislim da znam u čemu je problem. Dakle, evo ga, ovdje je problem u tome što ja uspoređujem datum sa nečim, dakle, s jedne strane iz date time pickera ja dobivam ne samo datum, nego dobivam i vrijeme, kao što ovdje možete vidjeti. Dakle, dobivam dvije komponente. A odavde ja dobivam samo vremensku oznaku datuma. 
Da bi tako nešto izbjegao, ja ovdje ću morati napraviti sljedeće. Morat ću dodati još točka date. I istu stvar ću morati ovdje napraviti. Isto tako i ovdje. Točka date. Evo ga, i sada bi to trebalo raditi, sad ćemo vidjeti. Dobro, moramo ga ispočetiti pokrenuti. Evo ga, dakle, ovaj. 16.7. Evo ga, prikaži rezultate. Dakle, ovdje je 1, ovdje je 1 i ovdje je 1. Znači, možemo ovu maknuti i pritisnuti je 5. Danas se prikaže rezultate, dakle, točkih odgovora je 3, broj krivih odgovora je 0 i to je upravo ono što sam ja želio. Ok, dakle, ono što mene sada zanima je da li imate neko pitanje za sada. Vjerojatno ste za sada dovdje došli, jel da? Idem sada onda pokazati povezivanje sa bazom. Dakle, na koji način možemo povezati sa bazom ovu našu aplikaciju. Dakle, pa za povezivanje sa bazom učinit ću sljedeće. Jednostavno ću stvoriti, povezat ću se dakle pomoću Entity-a. Dakle, koristit ću Entity Framework. Dakle, odabrat ću Add New Data Source. S time da ja bi koristio, koristit ću dakle bazu, bazu koju ću stvoriti. Dakle prvo ću stvoriti bazu. Pa ću se povezati na nju. Dakle create new database. Neka se zove kk kao quiz. Evo ga tu je. Stvorit ću novu tablicu. Ta tablica će sadržavati id quiz. Dakle, quiz će mi se zvati sama tablica. Dakle, ovo će biti integer, neću dozvoljavati nulu vjednosti i isto tako identity će mi biti, dakle automatski će se inkrementirati ta vjednost. Ovdje će dolaziti ime same osobe koja je samo polaznika tog kviza. To će biti nvarchar. Evo ga 50, onda ću napisati broj točnih odgovora će biti integer i broj netočnih isto tako integer ovo će biti primarni ključ i to je to a tablica se zove quiz ok to je to sada kada smo stvorili tablicu idemo ju popuniti sa nekim početnim podacima dakle ime Aron, 1, 2, ime, domagoj, 2, 1, i to je to. Ok, idemo se sada spojiti na tu bazu. Da bi se spojili na bazu, dakle, prvo sam odabrao database, kliknuo sam next, nakon toga odabrat ću... Entity Data Model, kliknem Next, Generate from Database, ovdje ću odabrati SQL Server, odabrat ću svoj server, dakle ime računala kroz naziv same baze, 
ili instance. Ovdje ću odabrati dakle bazu, ona se zove kk. Malo mu treba duže da on to refresha, ali dobro. Evo diskonektor će se odavlja, tako da bude jednostavnije. Dobro, recimo da znam bazu, ok, dakle neka se zove kk entities, dakle to će mi biti poveznica sa mojom bazom, dakle sa mojim podacima. Ovdje ću koristiti tu jednu jedinu tablicu. Evo ga, tu su moji podaci. Isto tako u data sources već možete vidjeti da sve se tu nalazi. Ja ću još samo povezati ih, dakle dodat ću objekte. Dakle, neka se zove ova. Samo ću dakle metniti quiz, ništa drugo mi ne treba. Evo ga. To je to. Dakle, snimit ću sav model. Ono što sada bi ja trebao napraviti je sljedeće. Dakle, ja sada želim da u trenutku kada... Kada mi se ispisuju točni odgovori, dakle ovdje unutar ovog dijela mog koda, znači kada kliknem onaj zadnji gumbić, dakle ovaj tu gumbić prikaže rezultate, da kada na njega kliknem, da mi se onda prikažu rezultati na ovoj zadnjem panelu, ali isto tako i da mi se jednostavno stvori konekcija prema moje bazi i nakon što se stvori konekcija, Konekcija da mi se jednostavno moji podaci zajedno sa točnim i netočnim odgovorima upišu u samu bazu. Dakle, pa ću ja napraviti sljedeće. Dakle, ovdje, nakon što je sve to izračunato, koliko ima točnih, koliko ima netočnih, napravit ću sljedeće. Moja konekcija je kk entity. Dobro, dakle pa ću ovdje napisati kk entities, recimo k1 je new kk entities. Evo ga, ono što sada treba napraviti je, treba samo upisati direktno u bazu. No dakle samo upisivanje u bazu, ću napraviti na sljedeći način, dakle napisat ću try dakle koristit ću try catch i koristit ću dakle sam samu tablicu koja se zove quiz dakle quiz tabela quiz neka bude jednaka new quiz 
I sada, dakle, ovaj objekt ja ću jednostavno napuniti direktno sa podacima koje želim. Dakle, ja stvaram novi objekt i sada ću ga direktno napuniti na ovakav način. Dakle, sada ovdje bi mi se trebalo automatski pojaviti moja polja. Dakle, prvo moje polje je ime. Dakle, ime ću pročitati iz textbox kontrole. Textbox.text S time da, pošto je ovo lista, ja ju moram odvojiti članove ili elemente liste sa zarezom. Dakle, prvo je ime, pa broj točnih. Broj točnih je rezultat, pa zarez. Malo ćemo razmaknuti i broj netočnih je 3 minus rezultat. Evo ga, to je to. Dakle, sada kada sam stvorio, kada imam svoj objekt, ono još što moram napraviti... Moram dakle se spojiti na tu bazu, dakle k1, i unutar nje, nakon što sam se spojio, moram dodati upravo ove vrijednosti koje su ovdje zapisane. Dakle, to ću dodati sa add to quiz. I dodat ću dakle objekt tog tipa, quiz, a to je t quiz. Evo ga recimo ovako. Dobro, sada kada sam to napravio, sada jedino moram snimiti promjene. Dakle, da bi promjene snimio, koristit ću isto A1 i Save Changes. Evo ga. Ok. To mi je u traju. Onda ide Catch. Catch Exception. Poruka. Dakle, a poruka, pisat će mi se dakle message box. Message box točka show. Neka poruka bude neću ja pisat, nego neka mi se ispiše klasična generiška poruka. Poruka, točka i to ovaj inner exception. Dakle, točka, mesič. Mesič, evo ga. Dobro. Dakle, kada kliknem na ovo pitanje, dakle na ovaj gumbić da mi se jednostavno pokažu rezultati, onda bi mi se ovo trebalo izvršiti. I to je to. Pa idemo sada vidjeti. S time da trebam pripremiti da mogu pogledati svoje rezultate. Dakle, morat ću otvoriti negdje bazu. Evo ga, dakle to je moja baza, to su moje tablice, evo ga, ovo je moj upir, dakle to su rezultati koji su sada spremljeni, a sada kada pokrenem aplikaciju, trebali bi se, dakle evo ga, Jonathan, započne ispit, i dakle ovako, ja ću sada ovdje, Uključit ću, dakle, metnut ću točne odgovore. 16, 7, sljedeće. I prikaži rezultat. Evo ga. Sada čim je prikazan rezultat, ono što bi ja trebao vidjeti u svojoj bazi, je dakle da je Jonathan dodan. I evo ga, on je dodan. 
Dakle, na taj način ja sam vrlo jednostavno, bez previše truda, pristupio svojim podacima. Dakle, kod je, ono što se meni dopada kod ovog pristupa podacima je da je kod dosta čist. Dakle, u samom kodu nema nekakvih konekcija, nego jednostavno uz nekoliko linija vi zapravo upravljate sa vašom bazom. Dakle, odmah se vidi konekcija prema bazi. Vidi se dakle da ste uzeli si tablicu, napunili ste tablicu ovdje, nakon toga ste dodali bazi tablicu i dakle, upisali ste taj novi redak i nakon toga ste snimili promjene. Dakle, vrlo, vrlo jednostavan način na koji radite sa samom, samom bazom. E, to je taj dio. E, što se tiče samog kviza, ja bi još, e, pošto još imam negdje oko pola sata vremena, još bi pokazao jednu bitnu stvar, a to je recimo na koji način možemo upravljati sa vremenom. Dakle, na koji način možemo postaviti timer e, na samu formu, koji će nam reći ne znam ja za toliko i toliko ili dakle odbrojavat će se vrijeme i onda ćemo znati kada prođe ne znam ja 10 minuta da ispit mora završiti i automatski ćemo ga onda završiti. Dakle jednostavno ću pokazati na koji način će se dodati taj timer. Dakle da bismo radili sa timerom potrebno je učiniti sljedeće. Potrebno je na samom početku dodati kontrolu vezanu uz timer. Aha, evo ga timer. Tu je. Dakle, ta kontrola se automatski dodi u ovaj donji dio. Evo ga. Dobro, dakle, prvo ću, prvo ću definirati stvaranje samog tog timera. Stvaranje timera ću vezati na kontrolu sa kojom ću se, dakle na kontrolu sa kojom se na samom početku ja zapravo započinjem izradu, izradu samog kviza. Dakle na ovu kontrolu, to jest na gumbić na kojem piše započne ispit. Dakle ovdje ću dodati sve ono što je potrebno da bi se započelo sa radom sa timerom. Dakle ono što trebam napraviti je sljedeće. Dakle, ovdje ću e, uključiti prvo timer. Timer1.enable Enable jednako true. Dobro. To je to. I isto tako e, pokrenut ću e, stop e, pokrenut ću dakle stop watch i to na sljedeći način. Aha, e, izgleda mi ga nema u kontekstu. Dakle, u svoj kontekst morat ću dodati dvije stvari. Te dvije stvari koje ću dodati su sljedeće. Dakle, moram dodati system diagnostik. Točka diagnostik. Evo ga. I isto tako system trading. Evo ga. Prema mislim da mi ove neće trebati, ali budem pogledao još. Dakle, ovako, ovdje ga želim dodati. Dakle, stopwatch. Evo ga, stopwatch, sada se nalazi tu. Stopwatch i samo ću ga pokrenuti. Start.
Oops. Izgleda ipak ću morati uključiti i trading. Da. Da, ali dakle morat ću ga prvo, prvo ću ga inicijalno morat definirati, taj stop watch ovako, neće ići direktno dakle iz same naredbe. Dakle stop watch, stop watch jednako stop. Dakle morat ću definirati... Uh, objekt stopwatch i onda ću iz njega morati stvoriti sat stopwatch ovoga dakle sad ću ovdje stopwatch variabla točka start evo ga to je to dakle sada ću ovdje ću jednostavno pokrenuti taj sat a ovdje ću, dakle, ono što još želim napraviti, želim da mi se prikazuje e, moja label kontrola. Stvari morat ću ovako odabrati sve. Spustiti malo dolje. Dakle, dodat ću svoju label kontrolu koja će prikazivati trenutni status proteklog vremena. Dakle, ovdje u ovom label 7 jednostavno će se ispisivati e, vrijeme i kada dođe do određenog vremena onda će jednostavno se zaustaviti zaustavit će se taj sat, ispisat će se dakle poruka i jednostavno ispit će sam, sam od sebe završiti. Pa dakle, idemo to napraviti e, s time da da bi mogao kontrolirati vrijeme, dakle da bi jednostavno mogao e, ispisivati e, ovdje sat ili dakle bilo šta vezano uz vrijeme, ja jednostavno se moram vezati uz nešto što se zove e, tik. E, dakle, tik od samog tajmera. Dakle, tajmer tik e, je zapravo način pomoću kojega ja svakih, e, svakih određenih e, nekoliko milisekundi e, se izvršava određeni dio koda. Taj dio koda koji se izvršava e, mogu e, ga prikazati ili dakle mogu ga definirati tako da ovdje dva put kliknem. I onda sve što napišemo ovdje će se izvršavati unutar tom, tog e, tika. Dakle svaki puta e, kad određeni period prođe automatski će se dakle izvršiti ono što ću ja ovdje navesti. E, ono što ja ovdje planiram navesti je dakle e, prvo... Planiram navesti e, vrijeme koje je prošlo od početka do sada, pa dakle to ću napraviti ovako. E, koristit ću klasu time span. E, team, team e, s, evo ga ovo. Dakle, time span. E, I to ću povezati dakle, sa e, stopwatchom. Evo ga, dakle proteklo vrijeme. Nakon toga dakle, definirat ću variablu, e, varijablu u koju ću upisivati, znači napravit ću novu string variablu u koju ću upisivati e, sate, minute i sekunde od samog vremena. I dakle na taj način ću jednostavno refreshati onu svoju e, label kontrolu. Dakle, string, recimo proteklo vrijeme, proteklo vrijeme, neka bude string, string.format, dakle malo ću na poseban način trebati formatirati sam taj string. Dakle, ovako, Pošto se radi o vremenu, definirat ću ga na sljedeći način. Dakle, na samom početku, ups, ovako, ups, 
Dakle, Lidića su zagradi, navest ću dakle prvi prvi parametar, s time da ću definirati da parametar bude ovog izgleda, 0,0. Dakle, dvije cifre. I taj prvi parametar će mi biti time spent točka sati. Dakle, hours. Evo ga, ok. Nakon toga ću napisati dvotočka, pa onda isto to. S time da, dakle, to je prva variabla. Isto, dakle, dvije, dva znaka, to će mi biti minute i onda ću još navesti sekunde, dakle to će biti 2.00, tu će mi se nalaziti sekunde, dakle sati, tz. točka minute, zares, tz. tz. točka sekunde, Sada kada sam naveo sekunde, dakle to je to, mogu se samo zatvoriti svoj string. Evo ga i to je to. I sada ću navesti da mi se taj dio koda jednostavno obnavlja i upisuje u label variablu. Pa ću napisati label, label 7.text, i napisat ću proteklo vrijeme. proteklo vrijeme i nakon toga ću napisati baš dakle ovaj svoj proteklo vrijeme to je to pa idemo vidjeti kako to za sada radi Dakle, ja sada ovdje kada kliknem, meni se ispisuju dakle, točno vrijeme koliko ja trošim e, u rješavanju ovog svog ispita. E, no, dakle, ono što bi ja želio, ja želim kada ovdje kliknem na e, prikaži rezultate, da jednostavno moje vrijeme, vrijeme stane, dakle, a ne da ide dalje. Pa dobro, da bi to napravili, potrebno je da nađemo kontrolu unutar koje se to dešava. I isto tako da onda unutar te kontrole ja jednostavno zaustavim, dakle da zaustavim taj sat. Isto tako ono što ja želim, je da ako slučajno prođe određeni period vremenski, da se meni automatski moje vrijeme zaustavi. Dakle, pa to ću napraviti na sljedeći način. Dakle, ovdje ću dodati još dio koda koji će mi zaustaviti moje vrijeme. I to na sljedeći način. Dakle, timer timer1.enabled jednako false dakle prvo ga moramo isključiti nakon toga moramo zaustaviti stopwatch stopwatch.stop dakle možda sam trebao tu variablu nazvati stopper i celo i dobro i isto tako trebam poslati poruku message box isteklo je vrijeme message box točka show ok E sada, ono još što bi ja želio da se dogodi je da nakon što se prikaže ta poruka 
Naravno, dakle, više se neće moći klikati ni na šta dok ta poruka traje, ili dakle dok je ta poruka prikazana u message boxu, i tek kada se klikne na OK, tek tada će se moći prijeći na sam obrazac. Ono što bi ja želio postići je da kada se ta poruka pojavi, nakon što se klikne, da se automatski prebaci na onu zadnju formu. Dakle, zadnja forma, ili dakle, ono što bi ja želio da mi se desi, upravo ono što se dešava, samo malo, na zadnjoj, dakle, to je crvena, a to je ova plava, dakle, ono što se dešava kada pritisnem button 7, Dakle, ja jednostavno želim skošiti na button 7 nakon što mi se prikaže, prikaže dakle message box. Pa ću ja napraviti ovako, button 7 klik, dakle jednostavno ću izvršiti kod iz njega, this zares null, evo ja. Dakle, jednostavno ću iz njega izvršiti kod. No, postoji jedan mali problem koji će mi se sada dešavati. Dakle, na button 7, ili dakle, kada ja pritisnem button 7, ono što mi se dešava je snimanje mog rezultata. Što bi značilo, ako ja slučajno snimim već jedan put rezultat, znači ako ja kliknem već prije na button 7, meni bi se, dakle, moji rezultati u bazi, desilo bi mi se da mi se dva puta ispiše jedan upiše u bazu jedan te isti rezultat. Dakle, ovo tu bi se izvršilo dva puta, pa bi ja imao dva identična zapisa. Da bi tako nešto izbjegao, ja ću dodati još jednu, još jednu variablu sa kojom ću to regulirati. Ali, dakle, prije, prije toga isto tako, ja želim da ovo vrijeme koje će mi proteći, Želim da ono traje 10, recimo 10 sekundi. Dakle, vrijeme samog ispita neka bude postavljeno na 10 sekundi. Pa ću napisati ovako. If tas time spent u sekundama je 10, 10, onda ti izvrši ovo. Evo ga. Dakle, ako je dakle, unutar 10 sekundi, dakle, nakon što prođe 10 sekundi, ti jednostavno počne sa izvršavanjem ovoga. A u onom gornjem dijelu, dakle, tamo gdje mi se, gdje mi se spremaju moji, moji podaci, napravit ću sljedeće. Dakle, prvo ću metnuti variablu, kao što sam rekao, koja služi za spremanje. Dakle, variablu koja služi za spremanje, nju ću nazvati spremljeno. Dakle, evo ga recimo ovdje iznad publika. Dakle, bool variabla. Spremljeno postaje uh, false. Evo ga. Dakle, na početku je laž spremljeno, dakle nije spremljeno i nakon toga, nakon toga ću ja dakle tu variablu provjeriti dakle da li je spremljeno pri, prilikom spremanja dakle ovdje ispred traja if spremljeno false Dakle, to i isto tako spremljeno postavim na true. Evo ga. Pa idemo sada vidjeti kako to radi. Dakle, s time da bi ovaj natpis mogao malo promijeniti. Dakle, proteklo vrijeme. Ga. 
dakle A1. Evo je, dakle, ovdje kada bude 10 sekundi, meni bi automatski trebao e, program završiti. Evo, sad ću ga sad čekat. Evo ga. Dakle, sada, kada ja ovdje kliknem na u redu, on bi automatski se trebao prebaciti na zadnji prozor i jednostavno mi prikazati rezultate. E, s time da u svojoj bazi, evo ga, Dakle, idemo vidjeti što će se zapisati u trenutku kada dođem do kraja. Dakle, redu. Aha, nisam skočio, nisam skočio dakle, na ovaj zadnji. Na zadnji, na zadnji prozor. Dobro. Dakle, to još moram napraviti. Samo malo da pogledam da li... Evo ga. Dakle, možete vidjeti da je aplikacija je stala. Zapisala je upravo ono što je bilo potrebno. Dakle, zapisala je... Jedino što mi se nisu pokazali, nisu mi se pokazali, dakle, moji, moji rezultati. Dakle, panel 4, hide. Dobro. 7. Dakle, ja moram, ono što moram napraviti, e, ako, je, ako je ovo izvršeno, dakle, nakon da mi se samo prikaže moj pano koji se zove pano satnji. To je ovaj panel 5. Panel 5.show Dobro. B2. Počne ispit, 16.7. I ovdje, evo ga, redu. I ispiše mi se, dakle, broj točnih i netočnih odgovora. Dakle, to je ono upravo što sam ja želio da se dogodi. Dobro, dakle, to je ono što sam htio pokazati. Mene bi zanimalo da li imate neko pitanje vezano uz ono što sam do sada pokazao. Da li ste tu uopće? Tenis, matija. Pitanja nema. Znači, znači sve... Denis. Dakle, Denis je jedino došao. Iz Denko je došao. Ok, super. Dakle, iz Denko. Nema pitanja. Dobro. Onda, ako nema pitanja, 